ஒத்துக்கலாம் <laughs> ட்ரெயின்லேயும் சரி பந்துலேயும் சரி எல்லோரும் ஒரு வினோதமாக தான் எங்களை பார்க்குறாங்க நீ ஆம்பளையா பொம்பளையா பொட்டையா எங்கள் அம்மாவே கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி தான் இப்போ வந்துட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன குறை என்னென்னா ஒரு சைல்டை அடாப்ட் பண்ணுன்றது தான் எங்களுடைய குறை ஸோ ஒரு சில இடத்துல போய் நான் சர்ச் பண்ணேன் இப்போ வரைக்கும் யாரும் தரலை ஸோ நாங்கள் எல்ஜிபியூட்டின்றதை நாங்கள் யாருக்கும் காட்டல கேயின்ற மாதிரி நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலை கேய் கூட நிறைய ரோல் இருக்குது ஸோ டாப் ஆர் பாட்டம் வெஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த சொசைட்டிக்கு தெரிஞ்சது கேயினா இவன் ஒரு மாதிரி ஸோ எல்லாரையும் அவங்க இது பண்ணுறாங்க என் பாஸ்ட் லைஃப் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த இடத்துல ஸோ அங்கே நான் பிரேக்கப்பில் இருக்கும்போது இவங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பழக்கமாக இது பாஸ்ட் லைஃபுக்கு வேண்டி ஒரு நாலு வாட்டி நான் பிரேக்கப் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் அவன் சான்ஸு கேட்டு மறுபடியும் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கார் இவர் அப்படி வந்தது அந்த லவ் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னா மண்டபத்தில் வச்சு பொண்ணு பையனுக்கு எப்படி மேரேஜ் நடக்குதோ அதே மாதிரி நடக்கணுன்றது ஆசை அதனால தான் இது வரைக்கும் பண்ண பண்ணாமல் இருக்கோம் மேரேஜ் என்னை தேடி நம்பி வந்ததுக்காக தெரிங்கு அண்ட் லவ் யூ ஸோ மச் கிளிட்ச்னேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான கப்பல் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இவங்களோட என்கேஜ்மெண்ட் வீடியோ தான் இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு இன்னைக்கு அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையோட பல பக்கங்களை இன்னைக்கு அவங்க கூட சேர்ந்தே நம்ம திரும்பி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் அஜீஷ் அனிஷ் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கு உங்கள் ரெண்டு பேரோட என்கேஜ்மெண்ட் வீடியோ நலங்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து பயங்கர வைரல் ஆகிட்டுருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அது வந்து நாங்கள் இப்போதைக்கு ஃபேமிலி கூட ரொம்ப கனெக்ட் ஆகலை ஆக்சுவலி இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு வந்து அதிலே பார்த்துருப்பீங்க அதிலே பேண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அது வந்து இவங்களால கனெக்ட் ஆனவங்க ஸோ எங்கள் ஃபேமிலி மூலிமா எங்களுக்கு சப்போர்ட் வரல எங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஆசைப்பட்டது வந்து ஃபேமிலி மூலிமா வந்து சப்போர்ட் இருக்கணும் ஸோ அது மூலிமா வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய எல்லாமே பண்ணணும்னு நினச்சோம் பட்டு கிடைக்கல பட்டு பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எங்களுக்கு அதே மாதிரி எங்களுடைய பிரதர் சிஸ்டருக்கும் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு நான் ஆக்சுவலி பண்ணது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ என்கேஜ் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து நாங்கள் பீச்சில் பண்ணோம் ஸோ பீச்சில் பண்ணிவிட்டு இங்கே எங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபேமிலியில் அம்மா எல்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸாக என் பிரதர் சிஸ்டர் அவங்க பிரதர் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் ஸோ அப்போ வந்து ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் இயர் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாங்க ஸோ ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு அப்போ மேரேஜ் பண்ண போகிறீங்க அப்படும் இவங்களுடைய அந்த ட்ரான்ஸ் அவங்க மதர் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஸோ அந்த நிலங்கு வச்சு பண்ணதான் ஸோ அது வந்து இவ்வளோ டெலப் இது ஆகிடுச்சுன்னு பாப்பர் ஆகும்னு நினச்சி பார்க்கல சார் நீங்களே சொல்லுங்க இப்போ என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு ஒன் இயர் ஆச்சு எப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்க போறீங்க அது கூட இவ்வளோ பண்ணுவோம் ஸோ எங்களுக்கு ஆசை என்னன்னா ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் வச்சு நாங்கள் பண்ணணும் ஸோ அவங்க வந்து எங்களை வந்து கெய்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி ஸோ அவங்க மூலியமா நாங்கள் வந்து பண்ணணும் தான் எங்களுடைய ஆசை ஆல்மோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் எயிட்டி பர்சன்ட் பண்ணியாச்சு நாங்கள் எல்லாருமே இப்போ வந்து நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது நாங்கள் செப்பரேட்டாக இருக்கிறது நாங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறது எல்லாருமே தெரியும் அதே மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலிக்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அவங்களுடைய சப்போர்ட் மூலிமா இன்னும் மேரேஜ் ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ அனிஷ் கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க நான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள இருக்கேன் அப்படின்றத எப்போ உணர்ந்தீங்க நீங்க நான் எய்த்து படிக்கும் போது அது கரெக்டாக உணர்ந்தேன் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு அப்படியே ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நிறைய வந்தாங்க எங்ககிட்ட அப்போ பேசி அப்படியே பழக்கமாயிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க அப்படியே வந்தாங்க உங்க வீட்டில் நீங்க எப்படி அதை சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க அண்ணா கிட்ட நான் சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அண்ணாட்ட சொன்னப்ப எங்கள் அண்ணா சொன்னாங்க இது வேணாம் என்னென்னு சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நான் ஒருத்தர் பையனை லவ் பண்ணுறேன் ஒரு பையன் மேலே கஃபேராக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு அண்ணா வந்து இது வேணான்
அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணாட்ட சொல்லி நான் புரிய வச்சேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாட்ட நான் கொண்டு போனேன் அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு பையன் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னப்போ இவங்களோட நவம்பர் டுவெண்ட்டி நவம்பர் லெவலில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க இவங்க அம்மா எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் அப்படி இதாயிருச்சு எங்களுக்கு அங்கே போனது லவ்வர்ஸ்ன்னு தெரியாது முதல்ல ஃப்ரெண்டாக உள்ள போனது ஆனால் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து இப்போ இங்கே கிடையாது அவங்க வந்து உமனில் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தைரியம் வந்து ஸோ அவங்கள வந்து அம்மாட்ட சொல்லி தான் கூப்பிட்டேன் லவர்னு சொல்லி கூப்பிடல அப்படி பழக்கம் அதுக்கப்புறம் எப்படி அவர் மேல வந்து ஒரு லவ் இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு இவங்க தான் அப்படின்றது எந்த விஷயத்துல அது அவங்களை பார்க்கும் போது கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு கேட்டகிரி தான் சூஸ் பண்ணேன் பட் பர்மனண்ட் ஆகாங்கிறது நான் யோசிச்சுக்கிட்ட பார்க்கல ஸோ எல்லாமே காடு அவங்க கீழே தான் இருக்குது சரி அவங்களுக்காக நீங்கள் என்னென்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் என்னென்ன காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க காம்ப்ரமைஸ்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் அவங்க தான் அடம் தான் அடம் பிடிக்காமல் எந்த ஒரு பொருளும் வாங்கிக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துலேயும் அடம் தான் நீங்கள் வரும்போது கூட வரமாட்டேன் ஒரு சண்டே இதுக்கப்புறம் தான் அடம் பிடிச்சி நான் தான் கூட்டிகிட்டு வரேன் எல்லாமே அடம் தான் சரி உங்களை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஆக்சுவலி வந்து டிப்ளமோ சிவல் முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு பட் எனக்கு அந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண விருப்பம் இல்லை ஸோ நான் வந்து எங்கள் அப்பாவுடைய ஃபோர்ஸ்னால அது படித்தேன் படிச்சுட்டு இப்போ வந்து எனக்கு என்னென்னா ஹாப்பியாக வந்து லைஃப்பில் லேர்ன் பண்ணணும் இஷ்டப்பட்டு தான் செய்யணும் கஷ்டப்பட்டு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது ஸோ அந்த பேஸில் வந்து ஃப்ரீயாக ஹாப்பியாக இப்போ அது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ முதன் முறையாக வந்து நான் எல்ஜிபிடிக்யூ ப்ளஸ் மக்களோட அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கேன் அப்படின்றத எப்படி வெளிப்படுத்தினீங்க ஆக்சுவலி எங்கள் அப்பா இருக்கும் போதே தெரியும் ஏன்னா நான் எனக்கு அப்போ மொபைல் கிடையாது நான் எயித்து நைன்த் அந்த ரேஞ்சில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அவருடைய மொபைலில் தான் மெசேஜ்லாம் வரும் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸோ அவர் பார்த்து கேட்க மாட்டார் அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லை பார்த்து விட்டுருவார் அதுக்கப்புறம் அது நார்மலாக ஆகிடுச்சு இப்போது எங்கள் அப்பா வந்து ஒன் இயர் ஆச்சு அவர் இறந்து டெத் ஆகி ஸோ அவங்க போனது ஏன்னா அவங்க எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு தூக்கிய செவத்துலாம் அடிச்சிருவார் அந்த மாதிரி ஆள் எங்கள் அப்பா ஸோ அவங்கக்கிட்ட சொல்ல முடியாது அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அம்மா வந்து நான் தான் கேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி அவங்களும் என்னை கேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட தான் ஒவ்வொரு விஷயம் அதே மாதிரி எங்கள் மாமி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஸோ எல்லாமே ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ வரைக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நேற்று முந்தானத்தை கூட அவங்க அவங்களே கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்க நீ கவலைப்படாது உன்னை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது உன்னுடைய விருப்பம்தான் அம்மாக்கிட்ட என்ன சொன்னோன்னா அவங்க வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு பொண்ணு பார்த்து எல்லாமே ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் ஸோ அவங்களும் முஸ்லீம் தான் ஆக்சுவலி நானும் முஸ்லீமு ஸோ எங்களும் அவங்களே பார்த்துட்டு வச்சுட்டாங்க எனக்கு என்ன ஃபீல்னா சரி அந்த ஒரு அந்த பொண்ணுடைய கனவை வந்து கெடுத்துடக்கூடாது நம்ம எப்படியா சொல்லிடணும் அவங்கக்கிட்ட கன்வே பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க கிடச்சாங்க கிடச்சி அவங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து அக்காலாம் இருக்காங்க அவங்களே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னடா அந்த பையன்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கே அந்த பையன் நீ நான் வச்சுக்க போறியா அப்படின்னா ஆமாம் அசிஷுவல் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அம்மா உக்கார வச்சு ஒரு நாள் அம்மாட்டே சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுவேன் ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல்லாம் ஒத்துக்கலாம் மேல் டு மேல் எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அது எப்படி அக்செப்ட் ஆகும் அவங்க ஆக்சுவலி பயந்தது வந்து சொசைட்டிக்கு தான் ஸோ சொசைட்டியிலலாம் அவங்க அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க பயந்தது சொசைட்டிக்கு ஸோ சொசைட்டி என்ன சொல்லுவோம் பக்கத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அக்கத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க இது மட்டும்தான் அவங்களுடைய நாங்கள் எப்போ கொஷின் சொன்னாலும் அவங்க ஆன்சர் வந்து அவ்வளோதான் சொசைட்டி சொசைட்டிக்காக மட்டும் தான் போய் பாருங்க இப்போ சொசைட்டி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து நாங்கள் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ் வச்சு அவங்கள வந்து புரிய வச்சுருக்கோம் எயிட்டி பர்சன்ட் டோட்டலாக புரிஞ்சுக்கல ஓரளவுக்கு இதுதான் ஃபீல் முதன் முறையாக அவங்கள வந்து அம்மா மீட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்க ஆக்சுவலி மீட் பண்ணும்போது அதான் ஃபஸ்ட்டு மீட்டில் இருக்கும்போது நாங்கள் இப்படி தான்ன்றதே தெரியாது நார்மல் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்றத மாதிரி மீட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஃபேமிலி ஏன்னா எங்களுடைய ஃபே
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவங்க என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் அந்த மாதிரி சென்னை வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே பேசி சென்னை வந்துட்டு எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி அம்மா நான் அஜிசா லவ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு அம்மா ரொம்ப சண்டை போட்டாங்க எங்கிட்ட நான் சென்னை வந்தப்போ ஒரு மாதம் தான் நீங்கள் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூட கே அப்போ ரொம்ப சண்டை போட்டாங்க நீ வந்துடணும் அப்படி அப்புறம் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி நான் புரிய வச்சு இவங்க கூட தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் அம்மா நான் கொண்டு வந்துட்டு அம்மாவுக்கு இப்போ எங்கள் என்னோட அம்மாவுக்கு ஓகே அந்த மாதிரி லெவலில் இருக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அம்மா ஃபுல் சப்போர்ட் கால் பண்ணி பேசுவோம் நானும் அவங்க அம்மாவும் நல்லா பேசுவோம் இவங்களும் அவங்களும் கிண்டர் அடிப்பாங்க மாறி மாறி ஓ அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க எங்கள் அம்மா தான் இன்னும் கனெக்ட் ஆகல ஸோ அவங்க உங்கள் வீட்டில் இவங்க பேசுவாங்களா அம்மாவை தவிர பாக்கி எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் பேசுவாங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கெலாம் வருவாங்க டெய்லி வருவாங்க எல்லா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் எல்லாம் தம்பி வந்து கூட தான் இருக்கான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக அந்த ரன் பண்ணுறோம் ஸோ தம்பி வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனி வீடு எடுத்து வாங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிங்க ஒரு வீட்டை நீங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட் நான் கோயம்புத்தூர் இருந்தால் அந்த இந்த பொங்கல் அன்றைக்கி நான் இங்கே வரேன் ஜனவரி தேர்ட்டீன் நான் வரேன்னு சொல்லுவோம் வீடு பார்த்தாச்சு எங்கள் அம்மா பொருளெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே மீஞ்சூரில் வந்து ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மாவுடைய அவங்களுடைய திங்ஸ் ஏற்ற வந்து நான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் லைஃப் ரன் பண்ணோம் அது ஒரு கட்டத்தை அம்மா அம்மா வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த திங்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நீ இது பண்ணுறேன் எல்லாமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கேஸ் மொதல் கொண்டு நீ வீட்டை வச்சுக்கூடாது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பாயில் வந்து தலைகாணி வர எதுவுமே கிடையாது ஒரு திங்ஸும் கிடையாது அது சேம் டே அதே எங்கிட்ட கேஷ் இருந்தது எல்லாமே பாயில் வந்து வீட்டில் போட்டேன் ஸோ கேஸில் வந்து எல்லாமே ஸோ அது எல்லாமே ஏ டு செட் எல்லாமே தேவையானது இப்போது தீ இன்றைக்கி தேவையானது மட்டும் வாங்கி வந்து போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாமே இப்போது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹஸ்பண்ட் வைஃப் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே லைஃப்பை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் எப்படின்னா நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை கிடைச்சிடாதா நாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு குடும்பத்தோடு வாழணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு அது நடந்திருக்கும் போது மற்றவங்கள பார்க்குற போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலி எங்களை வந்து இன்ஸ்பைர்டாக வச்சுக்கிட்டே இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எங் நான் வந்து சொல்கிறாங்க லைவ்லேயே வந்து சொல்கிறாங்க உங்களை மாதிரி நாங்கள் வந்து வாழணும் வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாழ்ந்து அவங்கள மாதிரி வாழணும் அப்படி எங்களுக்கு ஒரு சின்ன குறை என்னென்னா ஒரு சைல்டை அடாப்ட் பண்ணுன்றது தான் எங்களுடைய குறை ஸோ ஒரு சில இடத்துல போய் நான் சர்ச் பண்ணேன் இப்போ வரைக்கும் யாரும் தரலை பிளான் இருக்குது உங்களுக்கு பிளான் இருக்குது அதே மாதிரி சப்போர்ட் இருக்குது ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாலு பேர் வந்து சண்டை போடுவாங்க அதுக்காக இது பண்ணிட்டு நான் என்னோட ஃபேமிலி பொறுத்தவரைக்கும் அது இல்லை இவங்க ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் தான் அந்த லெவலில் இருக்குது இப்போ ஸோ எனக்கு அந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட்டோட பண்ணலாம் ஏன்னா இவங்க ஃபேமிலியில் எயிட்டி பர்சன்ட் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் தான் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க இப்போ நான் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடையாது இப்போ நான் இந்த டிசிஷன் எடுத்துகிட்டா பின்னாடி யாரும் வரமாட்டாங்க நான் மட்டும் தான் போகணும் ஸோ எனக்கு ஒரு சில சப்போர்ட் இருந்தால் நான் ட்ராவல் பண்ணி போகணுன்றது ஆசை இப்போது எல்ஜிபிடி கியூ ஏ ப்ளஸில் நீங்கள் உங்களை எப்படி அங்கீகரிச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏதோ ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணணுன்றது ஆசை இருக்கா அப்படின்ற எதுவும் கிடையாது நார்மலாக இருக்கிறோம் நாங்கள் ஸோ நாங்கள் எல்ஜிபிடின்றது நாங்கள் யாருக்கும் காட்டல ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து நாங்கள் எங்களை டிஸ்பிளே பண்ணுறது நாங்கள் கேயின்ற மாதிரி நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலை எங்களை பார்க்க வரவங்க எல்லாருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அந்த ரோல் மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க தாண்டி நீங்கள் எல்ஜிபிடியில் இந்த இதெல்லாம் எங்களை யாரும் சொல்கிறது கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் பண்ணும்போது அவங்க ஏதோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா ஒரு பெண்ணாக மொத்தமாக மாறணும் அப்படின்ற ஆசைகள் என்னைக்காச்சும் இருக்கா இருக்கு அது அந்த அது பண்ண போறீங்களா நீங்க இல்ல எனக்கு ஸ்டார்டிங் இருந்துச்சு சோ வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்கோம் நாங்க அதனால அப்படியே வந்துட்டோம் என்னை தேடி டம்பி வந்ததுக்காக நெருங்க அண்ட் லவ் யூ சோ மச் என்ன பயங்கரமா அடிச்சு போற ரெண்டு பேருமே வந்து சாமே அடிச்சு இப்போ ஒரு நாள் சண்டேல தூக்கி கீழே போட்டார் என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை போட்டுருக்கோம் ஆனா வீட்டை விட்டு வெளிய போவேன் சொல்ல பட் போக மாட்டேன் நான் வந்து அந்த இடத்துல ஒன்றும் மொட்டை மாடி போய் வேலை நான் மூணு நாய் குட்டி வச்சிருக்கேன் அவங்களோட அப்படி உட்காந்து வளையன்ட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த பிரச்சனை அப்படியே மறந்துடும் இப்போ வந்து நீங்கள் முதன் முறையாக வந்து நான் எல்ஜிபிடி கியூ அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கேன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த சொசைட்டியால் நீங்கள் சந்தித்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இப்போ வந்து நார்மல் இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து இப்போ நம் நம்மன்றதே கேய்ன்றது ஸோ அது கேய் கூட நிறைய ரோல் இருக்கு ஸோ டாப் ஆர் பாட்டம் வெஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு
ஸோ யாரும் வந்து ஒத்துமையாக பார்க்கறது கிடையாது யாரும் திட்டிருக்கீங்களா ஆ திட்டிருக்கோம் ரீசண்டாக வந்து பீச்சுக்கு போயிருந்தோம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூப்பிட்டு நடந்து வாக்கில் தான் எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு பானிபுரி கடைக்காரன் இதுன்ற கூப்பிட்டு ஏ இவங்க பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஏ இங்கே வா பானிபுரி வேணுமோ அப்படின்னா நான் இல்லை என்னடா வேணும் உனக்கு இல்லை பானிபுரி பானிபுரினே வேந்து சாப்பிடுவாங்க உனக்கு என்னடா உண்மையை அசிங்கமாக தேட்டிட்டு அப்புறம் போட்டுன்னு வந்துட்டேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட்டுனு வந்துட்டாங்க நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம கூட போகும்போது இது மாதிரி இருக்குன்னா ஸோ தனியாக போகும்போது எந்தெந்த மாதிரி சந்திக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொசைட்டிக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இவ் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்ஜிபிடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ நம்ம நம்மளை மூலிமா வந்து அதேமாதிரி உங்கள் மூலிமா வந்து நிறைய பேர் வெளியே வரணுன்றது தான் ஆசை ஏன்னா நான் நிறைய பேர் வந்து நமக்கு அம்மா அப்பாக்கும் சொசைட்டிக்கும் பயந்து வராமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எங்களை மாதிரி கப்புல்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஹண்ட்ரட் மேலே எங்கள் காண்டாக்ட்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து சென்னையில் மட்டுமா ஹோல் தமிழ்நாடு ஆக்சுவலி சென்னையிலே ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்காங்க அவங்க அவங்க டெய்லி கால் பண்ணி உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும் ஸோ உங்களை மாதிரி நாங்களும் வந்து தனியாக வந்து லைஃபை ரன் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கப்புள் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து வந்திருந்தாங்க ஆக்சுவலி நாங்கள் வச்சுருந்தோம் இப்போ அவங்க வந்து டி நகரி உங்கள் மம்மி வீட்டில் வச்சுருக்கோம் அவங்க ஃபேமிலி ஆக்சுவலி அவங்க ஃபேமிலி வந்து அக்செப்ட் பண்ணாமல் ஒரு டார்ச்சர் மென்டர் டார்ச்சர் பண்ணி அங்கேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே கூட்டி இங்கே வந்துட்டோம் ஸோ கூட்டம் வந்து இங்கே வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து அவங்க டி நகரில் ஹாப்பியாக லைஃப் ரன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க மேரேஜ்க்காக ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னா ஒரு மண்டபத்தில் வச்சு அமோகமாக நிறைய ஆளுங்க வந்து அதான் ஒரு பொண்ணு பையனுக்கு எப்படி மேரேஜ் நடக்குதோ அதே மாதிரி நடக்கணுன்றது ஆசை அதுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எங்களுடைய ஆசை ஆக்சுவலி இப்போது நடக்கிற எல்லா கல்யாணமும் சும்மா நாலஞ்சு பேர் நிற்கிறாங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அது ஃபுல்லும் முடிஞ்சிருது ஸோ ஒரு சின்ன மேரேஜாக இருக்கும் எல்லாமே இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டு இன்ஸ்டாலெலாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மேரேஜ்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு கும்பல்குள்ளேயே முடிஞ்சது அது இல்லாமல் ஒரு ஆயிரம் பேர் மத்தியில் நடக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ அதை நிறைவேற்றணுன்றது ரொம்ப ஆசை அதனால தான் இது வரைக்கும் பண்ண பண்ணாமல் இருக்கும் மேரேஜ் இதே போல் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சேனல் சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் Holidays, Holidays. 